അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെന്ന് ട്വൽവ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുക ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എ സീക്വൻസ് ഗോൾ ബൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എനി നമ്പർ ആൻഡ് ആഡിങ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലിപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇതിൽ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സിലേക്ക് ടു കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഈ എയ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ടു കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടെൻ കിട്ടി ടെന്നിലേക്ക് വീണ്ടും ടു കൂട്ടിയപ്പോൾ ട്വൽവ് കിട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ സീക്വൻസ് ഗോഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എനി നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ വണ്ണിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ടു കിട്ടിയത് വീണ്ടും വൺ കൂട്ടിയപ്പോൾ ടു കിട്ടി പിന്നെ ടുവിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും വൺ കൂട്ടിയപ്പോൾ ത്രീ വീണ്ടെ കൂടെ വീണ്ടും വൺ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ സീക്വൻസ് പോകും അപ്പൊ ഇതും ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കൂട്ടുന്ന നമ്പർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ നമ്പർ വേണം കൂട്ടാൻ ഇവിടെ വൺ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ ടു ആണ് കൂട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് നയൻ 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അതെ ഇവിടെ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് നയൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും സീറോ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നയൻ കിട്ടിയത് നയൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും സീറോ കൂട്ടിയപ്പം നയൻ കിട്ടി ഈ നയൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും സീറോ കൂട്ടിയപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഈ കൂട്ടുന്ന നമ്പർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പോകുന്നതാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മള് ഫിഫ്റ്റീന്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റീന്റെ കൂടെ മൈനസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് ടെൻ കിട്ടിയത് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് തന്നെ അതേപോലെ പിന്നെ ഈ ടെന്നിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും മൈനസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്ന നമ്പർ എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഈ കൂട്ടുന്ന നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം എങ്ങനെ ആയാലും എപ്പോഴും എല്ലാ നമ്പറിലേക്കും കൂട്ടുന്ന നമ്പർ ഒരേ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് എന്ത് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിന് നമുക്ക് എ എസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എ എസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ടേമിലേക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ആ സീക്വൻസ് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ
मनसोस्ट सीक्वेंसोमेटिकोकान मैनस मल्टिप्लाई विचारेक्वल 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടേം എടുക്കുക ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ടേം ആയിട്ടുള്ള ടു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ട്വൽവ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും മൈനസ് അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ടേം ത്രീ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ എന്താണ് നയൻ ഈ വൺ നയൻ സെയിം ആണോ അല്ല സെയിം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണ് കിട്ടി പക്ഷെ അത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആവോ ഇല്ല എല്ലാം സെയിം ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആവുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത്രാമത്തെ ടേം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ട് ഒരു ടേമും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എൻത്ത് ടേം എന്നുള്ള സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എടുക്കാം സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെന് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എഫ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ എഫ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് സിക്സ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ ടേം സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേമിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് സെക്കൻഡ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് ടു എക്സ് ടു സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ആ എയ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്തു ആ സംഭവമാണ് എന്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ടുള്ള സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേമിനെ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി തേർഡ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ടെൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എക്സ് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എക്സ് ത്രീ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് തേർഡ് ടേം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേമിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എക്സ് ടു ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക തേർഡ് ടേം കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ടു എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എക്സ് ടു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് ഡി പിന്നെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡി എക്സ് ടു എഫ് പ്ലസ് ഡി എഴുതി പിന്നെ ഇ ഡി എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് എക്സ് ത്രീ അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർത്ത് ടേം അതായത് ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുക എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫോർ അപ്പം എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ലേ ഫോർത്ത് ടേം ഇതല്ലേ ട്വൽവ് ട്വൽവ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടേം അല്ലേ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എക്സ് ത്രീ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി പ്ലസ് ഇ ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ടേമിന് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൻത്ത് ടേം എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം എന്തായിരിക്കും എക്സ് എൻ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി എന്താണ് എൻത്ത് ടേം ആണ് എക്സ് എൻ എന്നാമത്തെ ടേം അതാണ് എക്സ് എൻ എക്സ് എന്നിന് അപ്പം നമുക്ക് കോമണായിട്ട് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കേസ് എടുത്താലും ഈ ഒരു കേസ്
by d a d. Apo ida anindar nth term kaana nila general item na expression. X n equal to f plus n minus 1 into d. Apo ida ane iyo re arithmetic sequence na basic item na or equation na rin na da. Iyo re na ang ngat la questions na complete na ang mali yu say na da iyo re expression na na. qualifying Vocês அப்போ 17 minus 11 equal to 6. அங்கின் common difference 6 உன் கிட்டி. இது நம்னுடு காணாம் பர்ந்து என்தானே x15. இன்னி என்தானே easyலே x15 equal to first term 11 plus n minus 1. n15 நானிகில் n minus 1 என்தானே 14 into d. common difference 6. இதானே f plus n minus 1 into d. அப்போ இந்தா விட்டா 11 plus 14 into 6 அத்திரியானே 84 அப்போ நமக்கு answer 95 வந்து விட்டும் இதான் இந்த இயுரி arithmetic sequence இந்த 15th term 95 ஐக்கும் இதான் இயுரி கொஸ்டியம் இன்ன அமுக்கு இது போலல்ல வேறு கொஸ்டியம் நோக்காம் Consider an arithmetic sequence with common difference D equal to 6 and 7th term 52. Find the 15th term of AS. பின்ன 5th தன்ன வேறுக்கு கொஸ்சிரானே. Is it possible to get a difference of 100 between any two terms of this sequence? இந்தக்கியாக் கொண்டது common difference D தந்துக்குண்டு. அது இந்தானே 6 ஆண்டு தந்துக்குண்டு. Okay. பின்ன நமக்கு தந்துக்குள்ள வேறுக்கு காரியம் இந்தானே 7th term 52 ஆண்டு நில்லது தன்னுட்டு 7th term வரைம் நம்மல் இங்கினே இதுதா x7 equal to 52 ஆண்டும் தன்னுட்டு பின்ன நம்மலுடு கண்டத்தாம் பார்ந்துட்டுள்ளது 15th term எந்தானு நில்லதானு அதாயது x15 எந்தானு நில்லதானு நம்மலுடு சோதிச்சிடுக்குள்ளது ஒரு arithmetic sequence எடுத்து கைனிட்டு அதின்தே ஏ நமக்கு கிட்டுந்தை answer இது வருமிட்டுண்டுங்கில் ஆ ரண்டு terms இந்த position difference இந்த கூட common difference product செய்தது ஐடிக்கும் அதாயது இப்போ இயுரு example வைச்சித்தனே வருந்தாக்காம் அதாயது இப்போ நமக்கு காணானுள்ளது x15 ஆனல்லோ அப்போ x15 உம் தன்னுட்டுள்ளது x7 வானு ஆ ரண்டு terms இந்த difference அதாயது minus இது கைனிட்டுண்டுங்கில் நமுக்கு கிட்டுன்ன answer இரண்டு சம்பவத்து இந்த product ஐயிக்கும் எந்தக்கியான் இரண்டு சம்பவம் இரண்டு terms இந்த position தமிலில்ல difference அதாயது position என்ன 15 ஜாமத்த position இது 7 ஜாமத்த position அப்பாது தமிலில்ல difference இது வரையும்போ 15 minus 7 எத்திரையான் 15 minus 7 ஏன் 8 8 into common difference D ஐயிக்கும் இதனு தியர்கியான் இன் சலாயில் அந்தானுல்லது அதாயது ஒரு arithmetic sequence இந்த ரண்டு terms இந்த difference எடுத்து காய்னிட்டுண்டுங்கில் நமுக்க கிட்டுந்தான் answer இரண்டு terms இந்த position difference எடுத்து காய்னிட்டு அது common difference இந்த கூட இந்து செய்து காய்னால் கிட்டுந்தான் ஆயிடிக்கியும் அப்பு இந்த நமுக்கு தேன் plus x7 நின் கிட்டும் 8 into d எத்திரையான 6 நின் கிட்டிட்டும் 8 into 6 plus x7 நின் தந்துட்டும் 52 அப்போம் ஐல் ஏன்சர் அந்த வரியா 48 plus 52 equal to 100 அப்போம் இதா இடுக்கியும் இந்த 
നമ്മുടെ ആൻസർ ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുണ്ട് അതായത് ഒരു ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും തമ്മിൽ തന്നിട്ട് വേറെ ടേം കണ്ടെത്താം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന സംഭവം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് എടുത്തിട്ട് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ എടുത്ത ടേം ട്വന്റി ഫോർ ആണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എടുത്തത് സിക്സും ആണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാം എയ്റ്റീൻ കിട്ടും അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും എടുത്തു ഇപ്പൊ എയ്റ്റീൻ ആണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് എടുത്തത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാ ട്വൽവ് അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു രണ്ട് ടേംസും ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഏത് രണ്ട് ടേംസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ മനസ്സിലായോ സിക്സ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങനെ സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അതായത് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമേ വരുള്ളൂ അപ്പോ എന്ത് ഏത് ടേംസ് എടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഹൺഡ്രഡ് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ഒരിക്കലും സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ ഒരിക്കലും ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായ എന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Consider an AS whose seventh term is 34 and fifteenth term is 66. And the angle common difference and down the twentieth term and down the other card. From A the question we take a yellow, are the number of the carding and the key and the data. But the end the care on the trend of the seventh term and the trend. And the poly fifteenth term and the trend. And the X fifteen equal to sixty six. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എന്താന്നുള്ളതും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ട്വന്റി ടേം എക്സ് ട്വന്റി എന്താന്നുള്ളതും ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം എഴുതി എന്താണെന്നത് രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഏത് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസും എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നതായതുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീനും എക്സ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആയിരിക്കും അപ്പം എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് സെവൻ എന്താണ് തേർട്ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എത്രയാണ് അപ്പം തേർട്ടി ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡി അപ്പോ ഡി എന്താണ് ഡി എങ്ങനെ ഡി കിട്ടുക ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ബൈ ഈ എയ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആവും തേർട്ടി ടു ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്ത് കിട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നേരത്തെ ഈ സെയിം തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്വന്റി എത്ത് ടേം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാമെന്നുള്ളത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് ട്വന്റി എന്താണെന്നുള്ളത് കാണാം എക്സ് ട്വന്റി മൈനസ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അപ്പൊ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ വരിക ട്വന്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി
जस्टिफाइ अब नामेपाजिब्रिक्सप्रेशन आलजिब्रिक्सप्रेशन यूस n minus 1 into d इदाइनो n तो टर्म इन्हें एक्सप्रेशन इन्हीं इधर अंदर ने नमक सीक्वेंस तांडे चिंडे अंगे ना हमारे n तो टर्म इधर हम बोलने x n अब वो फर्स्ट टर्म अंदर नहीं है सीक्वेंस इन्हें फर्स्ट टर्म है 17 by 7 आधे ऐड दी 17 by 7 plus n minus 1 ना अंगे ने ऐड दी कारण n तो टर्म है ले हमारे आरी ला इतना तो टर्म आने दान हो ना पर n into d common difference എന്താണ് ഇവിടെ d എങ്ങനെ കാണുന്നു d equal to ഒരു ടേം എടുത്തു 31 by 7 minus 17 by 7 രണ്ട് സൈഡിലും താഴെ രണ്ടും 7 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് 14 by 7 14 by 7 എത്രയാ 2 അങ്ങനെ നമുക്ക് common difference എന്ത് കിട്ടി common difference two ने गिटी, okay? अब वो इन्हें ये common difference two, हमारे इवाड़ा हमारे two ने drop कर दी, इन्हें दोनों चलता करना, अगर ये seventeen by seven plus n minus one into two, तो हमने ये bracket जब open चाहिए तो करना है इन्हें हम बोलेंगे क्यों? n into two two n ये minus sign इट टे two into one two, अपन लाने seventeen by seven माइनस टू प्लस टू एन अब अगर हमने वेरियो सेवेंटीन फिर ने माइनस सेवेन इनटू टू अतः ये ना फोर्टीन डिवाइडेड बाय टाइम ला सेवेन फिर ने बाकी इन दाल दे प्लस टू एन इधर आना नमक की गिट्टिया आंसर इन चोदेंगे अब कौंटिंग नंबर्स कौंटिया पेट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अदान कौंटिंग नंबर प्रियर सीक्वेंस नमक ओब्सर्व ए प्लस टू एन पर डेफिनटी एन और कौंटिंग नंबर आो ए नामेमस नंबर अब अदर कौंटिंग नंबर आंदोलन नंबर आईकोलू एन एन कूड़े इंटू टू चेद अद कौंटिंग नंबर तक पक्षे आउंटिंग नंबर कूड़े नूट बै सवन पर अदर कौंटिंग नंबर अदर फ्राक्षन अब नमुक कर्म कूड़े बै सवन कूटो अद नमुक कौंटिंग नंबर आव नमुक क नमक कलजिब्रिक एक्सप्रशन वेत्र विचार विचार अब ई क्वस्टन चोदी अब कौंटिंग नंबर आवलू पशे बै सवन अदर कौंटिंग नंबर आव अब फ्राक्षन आईटे वरू ओके